हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टडी आईक्यू मेरा नाम है मयूरी भागवानी आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के मेंस के पेपर का एनालिसिस यहाँ पे हम सोशियोलॉजी ऑप्शनल के मेंस के पेपर का एनालिसिस करेंगे 2020 के जो यूपीएससी 2020 का पेपर था पेपर टू उसका एनालिसिस करेंगे हम ये हमारा पार्ट थ्री है इस सीरीज का मतलब पेपर टू का ये पार्ट थ्री है हमने इससे पहले दो और वीडियोस बनाए हैं पेपर टू को लेकर 2020 के तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा मेंस अभी भी कुछ दिन दूर है तो आप इन क्वेश्चंस को एनालाइज करके जरूर जाइएगा दूसरी चीज जो 2022 का अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियोज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि इसमें आपको पूरी तरह से ये समझ में आएगा कि आपको किस तरह से स्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए आंसर्स की और किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए अपने सोशियोलॉजी को प्रिपेयर करने के लिए क्योंकि क्वेश्चन आते हैं ये जानना भी जरूरी है और आंसर आपको कैसे करना है ये जानना भी जरूरी है साथ में आपको ये जानना भी जरूरी है कि किस तरह से करंट अफेयर्स का सोशियोलॉजिकल एनालिसिस आपसे पूछा जा सकता है सो करंट अफेयर्स के सोशियोलॉजिकल एनालिसिस की भी वीडियोस हमारे चैनल पे यहाँ पे अवेलेबल है सोशियोलॉजिकल एनालिसिस हमने अभी तक कई सारे इशूज का किया है जैसे कि क्लाइमेट चेंज का इसके अलावा डाउरी डेथ्स का बहुत सारे इशूज है एन का जो डाटा आया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का इसका हमने डाटा को एनालाइज किया था तो इस तरह से बहुत सारे इशूज को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है सोशियोलॉजिकल एनालिसिस किया हुआ है इन करंट अफेयर्स का आप उन्हें भी यहाँ पे देख सकते हैं और राइट आगे बात करते हैं हम Uh, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी आई के इन सभी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पेज पेज है इंस्टाग्राम पे भी है टेलीग्राम भी है ट्विटर भी है और साथ में स्टडी आई एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है और राइट आगे बढ़ते हैं मैंने यहाँ पे आपको पहले भी बताया हुआ है किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था ट्वेंटी के पेपर का किस तरह से पेपर टू का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था आप यहाँ से देख सकते हैं कि कोई भी यूनिट छूटी नहीं है किसी ना किसी फॉर्म में हर यूनिट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं सो यू कैन नॉट बी सिलेक्टिव वाइल रीडिंग द सिलेबस वाइल रीडिंग सोशियोलॉजी यू कैन नॉट बी सिलेक्टिव क्योंकि हर टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एंड सिंस सोशियोलॉजी का सिलेबस भी कम है यू हैव टू कंप्लीट होल सिलेबस बिफोर प्रिलिम्स इट ठीक है मेंस तो चलो होगी जब होगी ट्वेंटी की मैं बात कर रही हूँ ओके okay, लेकिन फिल्म के पहले आप कोशिश करो कि आप यहाँ पे अपने ऑप्शनल को निपटा दो एक बार आपकी अच्छे से ऑप्शनल खत्म हो जाए उसके बाद मेन फिल्म के बाद फिल्म और मेन के बीच में जो टाइम रहता है उसके बीच में आप उसको और फिनिश कर सकते हो लेकिन एक अच्छी रीडिंग आपकी हो जानी चाहिए बिफोर प्रिलिम्स ऑफ 2022 ठीक है 2023 वालों के लिए भी मैंने यहाँ पे ये वीडियो बनाया हुआ है क्योंकि आप लोगों के लिए भी आपकी भी स्ट्रेटजी कुछ लगभग ऐसी ही रहेगी आप लोगों को भी यहाँ पे समझ में आएगा कि किस तरह से सोशोलॉजिकल एनालिसिस करना है आपको जीएस देखो पेपर टू में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो जीएस से रिलेटेड है आपको लगेगा ये तो जीएस का क्वेश्चन है लेकिन ये सोशोलॉजी में पूछा गया है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको इसको सोशियोलॉजिकली कैसे इसका आंसर देना है ठीक है तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे और आगे बढ़ते हैं देखो मैंने आपको इससे पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि आ, किस तरह से पैटर्न रहता है किस तरह से आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करना चाहिए फिर भी एक बार शॉर्ट में मैं बता देती हूँ आठ क्वेश्चन आपको मिलते हैं ऑप्शनल के पेपर में ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जो ट्वेंटी टू का या ट्वेंटी थ्री का अटेम्प्ट देने वाले हैं या आगे ट्वेंटी फोर का भी अटेम्प्ट देने वाले हैं जिनको ज्यादा पता नहीं है ऑप्शनल का पेपर कैसा आता है उनके लिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे क्या होता है आपको कुल मिला के आठ क्वेश्चन मिलते हैं पेपर में ठीक है जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है तो ये फर्स्ट क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन जो होता है ये मैंडेटरी होता है कंपलसरी होता है इसके पांच सब पार्ट होते हैं दस दस नंबर के ये आपको कंप्लीट करना होता है इसके भी पांच सब पार्ट होते हैं ये आपको करना जरूरी है इसके अलावा ये तीन और ये तीन कुल मिला के ये छह जो बचे छह में से आपको किसी तीन को अटेम्प्ट करना होता है और ये दो पार्ट है ठीक है ये पार्ट वन पार्ट ए है ये पार्ट बी है तो पार्ट ए और पार्ट बी में से कम से कम एक क्वेश्चन आपको ऑप्शनल में यहाँ पे करना ही है अटेम्प्ट यानी कि टू थ्री फोर में से एक कर लो सिक्स सेवन एट में से दो कर लो या फिर उल्टा कर लो कैसा भी कर लो लेकिन तीन आपके यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चंस रहते हैं फर्स्ट एंड फिफ्थ आर द मैंडेटरी वंस ठीक है आगे बात करते हैं हम तो देखो इसमें मैंने आपको ये भी बताया हुआ था पहले की वीडियोस में आप देख सकते हो कि किस तरह से आप क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना चाहिए जैसे ये तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत मैंडेटरी है इसमें आपको सभी का आंसर देना है जैसे सेकंड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है आपको कौन सा क्वेश्चन चूज करना चाहिए जिससे आप ज्यादा मार्क्स अपने ला सकते हो ये आपको देखने की जरूरत है अगर आपने ये नहीं आपको नहीं पता है आपने पहले
डिस्कस इन डिटेल द मेन इश्यूज ऑफ डेवलपमेंटल प्लानिंग इन मिक्सड इकोनॉमी लाइक इंडिया तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डेवलपमेंटल प्लानिंग जो है इंडिया में किस तरह से होती है मिक्सड इकोनॉमी के फॉर्म में लेकिन इससे रिलेटेड मेन इश्यूज क्या है तो इश्यूज आर द मेन क्वेश्चन हियर ठीक है तो आपको की समझने हैं इश्यूज यहाँ पे सबसे बड़ा की है डेवलपमेंट प्लानिंग और मिक्सड इकोनॉमी ये तीन आपके की वर्ड्स इन तीन की के आसपास ही आपका पूरा आंसर यहाँ पे रिवॉल्व करने वाला है नाउ यू हैव टू गिव सम बैकग्राउंड आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बैकग्राउंड दे सकते हो कि प्लानिंग क्या होती है मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है क्यों जरूरत थी हमको मिक्स्ड इकोनॉमी की जैसे आप बता सकते हो हम इंडिपेंडेंट जब हुए तब एक डिबेट थी कि हमको किस तरह की इकोनॉमी को एक्सेप्ट करना चाहिए क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए या सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए क्या हमको मिक्सड इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए या पूरी तरह से हमको गवर्नमेंट के हाथ में चीज देनी चाहिए या फिर ये पूरी तरह से प्राइवेट के हाथ में हमको इकोनॉमी को छोड़ना चाहिए ये बहुत सारी डिबेट्स थी गांधी जी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे सोशियोलॉजी सोशियोलॉजिस्ट भी बोल सकते हो थिंकर भी बोल सकते हो आप ये सब कुछ बोल सकते हो ये गांधी जी जो है इनका मानना था कि हमको सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ सोशलिस्ट गवर्नेंस की तरफ जाना चाहिए और हमें मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए इनका मेजर मानना था कि हमारी इकोनॉमी जो है अभी ऐसी है कि हमको गवर्नमेंट की जरूरत है ठीक है और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी थे उस टाइम पे नेहरू थे महालानोबिस थे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी थे जो ये मानते थे कि गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए क्योंकि हमारा देश अभी उतना डेवलप नहीं है हमारे देश को वेलफेयर की जरूरत है अगर हम पूरी तरह से प्राइवेट के हाथ में दे देंगे तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो है वो प्रॉफिट मेकिंग पे चलती है प्रॉफिट के बेसिस पे चलती हैं और अगर ये प्रॉफिट मेकिंग के बेसिस पे हमारी इकोनॉमी चलने लगी तो हमारा देश बहुत पीछे रह जाएगा क्योंकि हमारे देश में मेजॉरिटी ऑफ द जनता ऐसी थी उस समय पे जो ये प्रॉफिट बेसिस पे नहीं चल सकती थी वो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी बहुत गरीबी थी पावर्टी एट्टी परसेंट प्लस थी ठीक है तो इसीलिए गांधी जी का और बाकी लोगों का भी ये कहना था बाकी लीडर्स का भी ये कहना था कि हम मिक्सड इकोनॉमी की तरफ जाएंगे क्यों क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट स्ट्रांग है ठीक है गवर्नमेंट के साथ की हमको जरूरत है इकोनॉमी को गवर्नमेंट की जरूरत है और दूसरी चीज प्राइवेट की भी जरूरत है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो मेजर काम है ना जैसे हैवी इंडस्ट्रीज है वगैरह ये गवर्नमेंट करे और जो छोटे मोटे काम है वो प्राइवेट कर दे इनिशियली ऐसा था लेकिन धीरे धीरे आफ्टर नाइनटीन तो हमने पूरा ही एलपीजी रिफॉर्म्स के थ्रू हमने पूरा ही यहाँ पे प्राइवेट के हाथ में दे दिया और अब हम अपनी इकोनॉमी को और और ओपन कर रहे हैं और लिबरलाइज कर रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा रहे हैं अब तो हम अपने गवर्नमेंट स्टेक्स को भी यहाँ पे डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं एल जैसी एजेंसीज को हम डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं एयर इंडिया जैसी कंपनीज को हमने डिसइन्वेस्टमेंट किया है इसमें तो बहुत सारी चीजों में बहुत सारे गवर्नमेंट स्टेक्स में हमने इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट किया है और प्राइवेट सेक्टर की तरफ हम बढ़ रहे हैं लेकिन मिक्सड इकोनॉमी का मतलब क्या है प्राइवेट प्लस पब्लिक और इनिशियली इसमें क्या था पब्लिक जो सेक्टर है उसका हाथ ज्यादा था उसका स्टेक ज्यादा था और प्राइवेट सेक्टर का स्टेक कम था ठीक है जैसे गांधी जी ने भी बोला कि कोटेज इंडस्ट्री के फॉर्म में प्राइवेट सेक्टर को शुरू शुरू में लाना चाहिए बाकी मेजर जो हाथ में रहे पूरी बागडोर वो पब्लिक के रहनी चाहिए पब्लिक सेक्टर की यानी कि गवर्नमेंट की रहनी चाहिए थोड़ा बहुत कोटेज इंडस्ट्रीज के फॉर्म में आप प्राइवेट सेक्टर को ला सकते हो ये गांधी जी का मत था और बाकी सारे लीडर्स ने भी इसमें हामी भरी अब मिक्सड इकोनॉमी ये आप तो देखोगे पहले बैकग्राउंड दोगे दूसरी चीज आप बताओगे की मिक्सड इकोनॉमी क्या है मिक्सड इकोनॉमी वो है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक पार्टिसिपेशन दोनों होना चाहिए और हमने मिक्सड इकोनॉमी क्यों चूज करी हमने डेवलपमेंटल प्लानिंग में मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों चूज करी अच्छा देखो डेवलपमेंटल प्लानिंग क्या है ये भी आप थोड़ा सा बता सकते हो कि इसमें आप ये देखते हो कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं अलोकेटेड रिसोर्सेज हैं अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इसका आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो और इससे आप अपनी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा बेनिफिट कैसे ला सकते हो ठीक है तो इसको हम कहते हैं प्लानिंग अब इसमें रिसोर्सेज को कैसे यूज करना था यह सब कुछ हमने मिक्सड इकोनॉमी पर छोड़ा यानी कि हमने बोला कि पब्लिक पार्टिसिपेशन भी होगा प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी होगा यानी गवर्नमेंट भी साथ देगी और प्राइवेट सेक्टर भी साथ देगा इसमें हमारा मेजर मुद्दा जो था मेजर एम जो था वो था वेलफेयर अगर हम पूरी तरह से प्राइवेट के हाथ में दे देते तो वेलफेयर इंश्योर नहीं हो पाता हमारा काम था हमारे देशवासियों का वेलफेयर इंश्योर करना जो कि हमने डीपीएसपी में भी लिखा हुआ है ठीक है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी लिखा हुआ है उसके बाद ब्रॉड स्पेक्ट्रम थी हमारा जो इकोनॉमी की प्लानिंग हुआ करती थी वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर हुआ करती थी डिसेंट्रलाइज हुआ करती थी मनरेगा जैसी स्कीम्स हम लेके आए
ठीक है ये इस कंसेप्ट पे बेस्ड है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ठीक है गिव टू द नीडी जबकि कैपिटलिस्ट क्या बोलती है कि जो काम कर सकता है जो एबल है उसको उसके हिसाब से काम उसको उसके हिसाब से इंसेंटिव मिलना चाहिए और जो एबल नहीं है जो नीडी है उसको उसके हिसाब से मिलना चाहिए लेकिन सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ये बोलती है कि आप एबल से लीजिए टैक्स के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में आप उससे बेनिफिट लीजिए और नीडी को दीजिए ठीक है तो ये सारी चीजों के बेसिस पे हमने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी हमने पहले इनिशियली ली अभी हम धीरे धीरे कैपिटलिस्ट की तरफ भी बढ़ रहे हैं हमको यहाँ पे बताना है कि वॉट आर द इश्यूज तो ये हमारी मेन बॉडी रहेगी कि इश्यूज क्या क्या हैं हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी में डेवलपमेंटल प्लानिंग में तो हमने देखा कि हालांकि हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी थी ठीक है हालांकि हमारा गवर्नमेंट और पब्लिक पार्टिसिपेशन था लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के हाथ में ज्यादा कंट्रोल था गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज्यादा था जिसके कारण रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा थे जिसके कारण प्राइवेट इंडस्ट्री जो है प्राइवेट इंडस्ट्रीज उतनी ज्यादा उठ नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स और स्पेशली वो इंडस्ट्रीज जो छोटी थी स्मॉल स्केल पे थी दूसरा चीज ये कि स्मॉल स्केल पे होने के कारण इंटरफेरेंस के कारण रूल्स रेगुलेशन के कारण प्राइवेट इंडस्ट्री उतनी नहीं उठ पा रही थी ऐसे में बड़ी कंपनीज को बहुत ज्यादा फेवर मिला बड़ी कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा मिला और छोटी कंपनीज जो है छोटे इंटरप्राइजेस जो है वो मार्जिनलाइज होने लगे तीसरी चीज ये तीसरा इशू ये कि मोनोपोलीज आने लगी इनफिशियंट मार्केट बनने लगी लेकिन आपको कंफ्यूजन देखो ऐसे आप और भी इश्यूज लिखोगे मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए बताया यहाँ पे एंड में आप एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन दोगे कि हाँ ठीक है ये सारे इश्यूज थे लेकिन मिक्स इकोनॉमी के कारण जो हमारी डेवलपमेंटल प्लानिंग हुई इसके कारण कई सारे डेवलपमेंट्स भी हमने देखे जैसे कि हमारे देश में पॉवर्टी कम हुई एट्टी हुआ करती थी पहले अभी कुछ ट्वेंटी है ट्वेंटी है लिटरेसी हमारे देश में बढ़ी ठीक है स्पेस सेक्टर में हम काफी अच्छा कर रहे हैं इकोनॉमी में हम काफी अच्छा कर रहे हैं हम फाइव ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहे हैं हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है आज के टाइम पे तो ये सब कैसे हुआ जब हमारी फाउंडेशन अच्छी थी और हमारी फाउंडेशन वाज बेस्ड अपॉन मिक्स्ड इकोनॉमी ठीक है तो ये हम बताएंगे अब इसमें देखो हमने सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या दिया हमने यहाँ पे इक्वेलिटी को लेकर आए हम यहाँ पे हम यहाँ पे आ, इनक्वालिटीज को लेकर आए यहाँ पे हमने बताया बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी में क्या डिफरेंस है यहाँ पे हमने बताया मोनोपोली और मार्केट के बारे में ठीक है उसके अलावा हमने यहाँ पे वेलफेयर को यहाँ पे इंश्योर किया सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को हमने समझाया ये सब कुछ के थ्रू हम यहाँ पे डेवलपमेंटल प्लानिंग को समझा रहे हैं और right, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इश्यू की नेक्स्ट क्वेश्चन की डू यू थिंक एम एस पी स्कीम फॉर एग्रीकल्चर के हेल्प इन रूरल डेवलपमेंट इलेबोरेट योर रिस्पॉन्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अबाउट एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम के बारे में आपसे पूछा गया है कि क्या ये जो स्कीम है एमएसपी ये रूरल डेवलपमेंट में कोई भी चेंज लाने के लिए या हेल्प करने के लिए क्या सही है क्या ये रूरल डेवलपमेंट कर रही है और अगर कर रही है तो कैसे कर रही है एग्जाम्पल दीजिए तो एमएसपी के बारे में आई होप सबको पता हो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में आप एमएसपी को समझाओगे जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ एमएसपी क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है बेसिकली क्या होता है कि मान लो आप एक किसान हो जिसका नाम है ए ठीक है ए ने बहुत सारी खेती करी यहाँ पे आपने लगाए हंड्रेड रुपीज ठीक है हंड्रेड रुपीज लगा के आपने कुछ क्रॉप उगाया मान लो अनियन उगाया ठीक है आप इसको बेचने गए तो आपको पता चला कि भैया सबने ही अनियन उगाया हुआ है और इसकी प्राइस बहुत गिर गई अनियन की तो आपको इसके लिए अस्सी रुपए ही मिल रहे हैं ठीक है आपने लगाए हंड्रेड थे आपको मिल रहे हैं एट्टी रुपीज ठीक है इसमें हंड्रेड रुपीज में तो हम मेहनत वगैरह कुछ गिनी नहीं रहे एट्टी रुपीज मिल रहे हैं तो आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है आप ऐसे लॉस पर थोड़ी ना बेचोगे तो इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पे इंश्योर करती है कि ए ने जितनी मेहनत की है उससे थोड़ा ज्यादा तो उनको मिले भले ही मार्केट रेट कुछ भी हो यहाँ पे ए को कम से कम एक गारंटीड अमाउंट तो मिले अपने क्रॉप के लिए इसीलिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर आई है एमएसपी जिसमें गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपका जितना भी यहाँ पे खर्चा हुआ है उसका वन टाइम हम आपको यहाँ पे देंगे ठीक है तो यहाँ पे आपको वन फिफ्टी हम यहाँ पे एमएसपी में गारंटीड है कि आपको मिलेंगे अगर आपको मार्केट में नहीं मिलते हैं तो आप आके गवर्नमेंट को बेचिए गवर्नमेंट आपको ये इतने रुपए देगी ठीक है तो एमएसपी को आप समझाओगे इंट्रोडक्शन में ये बताओगे कि ये इंडिया के एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी का पार्ट है गारंटीड मिनिमम फ्लोर प्राइस है ये जिसमें कि फार्मर्स मस्ट गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन केस द मार्केट प्राइस ऑफ क्रॉप्स फॉल बिलो एमएसपी तो अगर एमएसपी से नीचे गिरता है मार्केट प्राइस तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि फार्मर्स को कम से कम इतना प्राइस एमएसपी जितना प्राइस तो मिले अपने क्रॉप्स के बदले इसके पीछे रैशनल क्या है ये आप समझाओगे कि यहाँ पे फार्मर्स को सपोर्ट करना है इन टाइम्स ऑफ एक्सेस फॉल इन द क्रॉप प्राइजेस ठीक है अब आप यहा
ठीक है फार्मर डिस्ट्रेस कम हुआ फार्मर डिस्ट्रेस कम हुआ तो सुसाइड कम हुई फार्मर्स की ठीक है इसके कारण क्या हुआ फार्मर्स अच्छी यील्ड करने लगे इकोनॉमिकली रूरल एरियाज अच्छे डेवलप करने लगे ठीक है तो ये एक पॉजिटिव है जिसके कारण रूरल डेवलपमेंट होने लगा इसके अलावा रूरल एरियाज में और क्या चेंजेस आए रूरल एरियाज में दूसरा ये चेंज आया कि जो लोग एग्रीकल्चर को एक बेनिफिशियल बेनिफिशियल बिजनेस नहीं मानते थे उन लोगों का जो नजरिया है वो बदला और उन्होंने इसको एक बेनिफिशियल बिजनेस मान के इसमें अब वापस से काम करना शुरू किया जिसके कारण क्या हुआ कि माइग्रेशन जो था वो रुका अर्बन एरियाज की तरफ जो माइग्रेशन होता था वो रुका मोबिलिटी जो थी वो कम हुई ठीक है माइग्रेशन कम हुआ इसके कारण क्या हुआ कि फैमिली बॉन्ड जो पहले टूट रहे थे अब वो फैमिली बॉन्ड टूटने से बच गए कम्युनिटी लाइफ टूटने से बच गई ठीक है उसके अलावा तीसरी चीज ये हुई कि यहाँ पे मैरिज मैरिज के नजरिए बदल रहे थे मैरिज का जो फॉर्म था वो बदल रहा था क्योंकि लोग यहाँ पे माइग्रेट कर जाते थे तो इसलिए यहाँ पे मैरिज का फॉर्म बदल रहा था तो इसीलिए ये मैरिज का फॉर्म बदलने से रुक गया और मैरिज अब ज्यादा सस्टेनेबल हो गई साथ में कास्ट को भी लेकर यहाँ पे कास्ट जो आइडेंटिटीज थी वो भी स्ट्रेंथन हुई है ये इसको आप नेगेटिव में भी लिख सकते हो ठीक है आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे मोल्ड करना चाहते हो इसके अलावा जेंडर की बात करें तो देखो क्या होता था पहले की लोग माइग्रेट कर जाते थे उनको लगता था एग्रीकल्चर में तो हमारा कुछ होना नहीं है एग्रीकल्चर के तो प्राइस इतने गिर जाते हैं क्रॉप्स के कि हमको इनपुट भी नहीं निकल पाता पहले ये चीज मानी जाती थी तो लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के दूसरे जॉब्स की तरफ बढ़ रहे थे इसलिए वो माइग्रेट कर रहे थे ऐसे में क्या होता था कि लैंड तो उनके पास है ठीक है अब लैंड क्या होता था कि जो घर पे उनकी वाइफ है वो उस लैंड को संभालती थी उस पर जितना एग्रीकल्चर होते बनता था वो करती थी तो यहाँ पे फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होने लगा ठीक है फेमिनाइजेशन ऑफ पावर्टी होने लगा यहाँ पे विमेन का एक्सपेक्टेशन होने लगा बाय द मनी लेंडर्स ऑल्सो तो ये सब चीजें होने लगी जो जेंडर को भी अफेक्ट करती थी अब ये सारी चीजें रुक पाएंगे बिकॉज ऑफ द एम नेगेटिव क्या है नेगेटिव ये है कि मोनोक्रॉपिंग होना लगी ठीक है यहाँ पे क्या हुआ कि पहले ये भले ही 23 क्रॉप्स के लिए है एमएसपी लेकिन इसमें मेजॉरिटी फॉर्म में राइस और वीट ही आप देखोगे राइस और वीट सब लोग उगाने लगे तो यहाँ पे बाकी सारी क्रॉप्स को छोड़ के सिर्फ ये दो क्रॉप्स के ऊपर ध्यान दिया गया जिसके कारण एग्रीकल्चर कैसा हुआ अनसस्टेनेबल हो गया एनवायरमेंटल इश्यूज आने लगे सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगी लैंड डाइवर्ट होने लगे ये सोच के लोग अपना इंडस्ट्रियल एरिया रेसिडेंशियल एरिया को एग्रीकल्चर एरिया में कन्वर्ट करने लग गए ये सोच के कि हमको एमएसपी तो मिलेगा ही मिलेगा तो यहाँ पे लोगों ने अपना मतलब बेसिकली देखो साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर करना छोड़ के बिल्कुल पूरी तरह से डिपेंड हो गए गवर्नमेंट के ऊपर तो ये भी कुछ नेगेटिव हैं जिन्होंने रूरल डेवलपमेंट को रोका ठीक है अब क्या हुआ कि यहाँ पे विदर्भा रीजन में पंजाब रीजन में बहुत ज्यादा यहाँ पे वीट राइस इस तरह की चीजें उगाई गई ठीक है तो अब यहाँ पे क्या हुआ ये उगा तो लिया आपने अब वहां पे जमीन ऐसी हो गई है कि वहां पे कुछ भी नहीं उग पा रहा बंजर हो गई है जमीन तो ये रूरल डेवलपमेंट की उल्टी दिशा में ले गया ना ये जो एमएसपी तो इनको तो यहाँ पे या पॉजिटिव भी बताओगे नेगेटिव भी बताओगे फिर एंड में आप कंक्लूजन बताओगे की एमएसपी के कारण ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एमएसपी के कुछ नेगेटिव फॉल आउट रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने रूरल चेंज नहीं लाया रूरल चेंज लाया है और दैट टू इन मेजोरिटी इन द केसेस इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरह से आप इसको एंड कर सकते हो राइट नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं हाउ कैन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंड्यूस सोशल चेंज इलुस्ट्रेट तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू किस तरह से सोशल चेंज आ सकता है ये आपको इलुस्ट्रेट करना है तो आप यहाँ पे बताओगे देखो ये क्वेश्चन सोशल चेंज वाले टॉपिक का है इंट्रोडक्शन में आप क्या बताओगे कि हमारे देश में हमारे देश में कई सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं जैसे स्किल इंडिया स्टैंड अप इंडिया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना संकल्प एक और है उड़ान ये इस तरह के बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट अभी प्रोग्राम्स चल रहे हैं इनकी रेलेवेंस क्या है सेकंड चीज आप बताओगे इनकी रेलिवेंस क्या है रेलिवेंस आप बताओगे कि क्या जरूरत है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की तो आप इनमें बताओगे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास हमारे देश में पॉपुलेशन काफी अच्छी है सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारे देश के पास इसमें भी सबसे ज्यादा अमाउंट में वर्किंग एज पॉपुलेशन है तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा डिविडेंड है एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसको अगर हमको प्रॉपरली चैनलाइज करना है तो हमको यहाँ पे इनको स्किल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी इनको एम्प्लॉयबल बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी क्या है अभी दो इशूज है सप्लाई साइड और डिमांड साइड के दो इश्यूज हैं। सप्लाई साइड इश्यूज ये बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है डिमांड साइड इश्यू ये बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटीज हों तो भी यहाँ पे जो हमारा यूथ है वो एम्प्लॉयबल नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट का भी इशू है और लो एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयबिलिटी का भी इशू है तो यहाँ पे वर्क का नेचर भी चेंज हो रहा है तो यहा
तो पहला तो आप बताओगे कि स्किल्स के डेवलप करने से क्या होता है आपके जो भी एरिया है जो भी रूरल है अर्बन है वहां पे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आता है इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है क्योंकि उस एरिया की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है उस वहां के लोगों की वहां के यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और कंट्रीज जो है अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव हो जाती है यहाँ पे एक वर्चुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है वर्चुअल साइकिल कैसे सबसे पहले आप स्किल्स लेते हो स्किल्स से आपको क्या होता है आप उस यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा रहे हो वो यूथ अब जैसे ही कॉलेज से निकलेगा उसको जॉब मिल जाएगी क्योंकि अब उसकी जो स्किल्स हैं वो इंडस्ट्री की डिमांड को यहाँ पे एड्रेस करती हैं उसके कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इकोनॉमी की इंडस्ट्रीज की उसके कारण क्या होगा फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा इसके कारण बेटर जॉब्स मिलेंगी क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो लोग हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे देश में जॉब्स क्रिएट हो रही हैं उसके कारण प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ेगा स्किल्स में क्योंकि हर कोई चाहेगा कि हमें यहीं की यहीं वर्कफोर्स मिल जाए तो हर कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करेगा स्किल डेवलपमेंट में एजुकेशन में और इसके कारण फिर से एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी तो एक वर्चुअल साइकिल चालू हो जाएगी अगर स्किल डेवलपमेंट हम प्रॉपरली करते हैं तो दूसरी चीज ये कि इनफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ेंगे आज के टाइम में क्या है मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस आर एम्प्लॉयड इन इनफॉर्मल इकोनॉमी लेकिन अगर इनको स्किल्स मिल जाएंगी तो ये फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ आ जाएंगे इकोनॉमी की तरफ आज भी क्या होता है कि काफी सारे लोग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं उनको क्योंकि स्किल्स उनके पास नहीं है तो वो एग्रीकल्चर फार्म्स में काम कर रहे हैं जहां उनकी जरूरत भी नहीं है तो ये क्या है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है इसको हम कर्ब कर सकेंगे अगर हम स्किलिंग कर देते हैं पावर्टी को हम रिड्यूस कर सकेंगे सोशल इंक्लूजन ला सकेंगे लेबर राइट्स के बारे में हम अवेयरनेस फैला सकेंगे कॉम्पिटिटिवनेस हम ला सकेंगे ये सब कुछ हम कर सकेंगे बाय स्किल डेवलपमेंट इसके अलावा इक्विटेबल सोसाइटीज हमको डेवलप करनी है तो हमको स्किल डेवलपमेंट चाहिए पावर्टी के अगेंस्ट फाइट करना है तो हमको चाहिए सोशल एक्सक्लूजन के अगेंस्ट फाइट करना है तो भी हमको स्किल डेवलपमेंट करना रहेगा ओके okay. इसके अलावा यहाँ पे हमको फैमिली के साथ थोड़ा ज्यादा इंटीग्रेशन बढ़ाना है कम्युनिटी और सोसाइटी के साथ इंटीग्रेशन बढ़ेगा देखो बेसिकली क्या है कि जब आपकी स्किल्स डेवलप होंगी जब आप पावर्टी के चंगुल से निकलोगे तो क्या होगा कि आपकी जो स्किल आपकी जो आपका इंक्लूजन जो है सोसाइटी में वो बढ़ेगा ये इंक्लूजन आपका बढ़ेगा सोसाइटी में तो आप यहाँ पे कम्युनिटी के साथ अपने अच्छे बॉन्ड्स पाओगे फैमिली के साथ अच्छे बॉन्ड्स पाओगे तो आपका यहाँ पे आइसोलेशन भी खत्म होगा एलिनेशन भी खत्म होगा साथ में यहाँ पे लेबर मार्केट की वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल एनवायरमेंट के लिए सोशल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा ये सब कुछ होगा लेकिन कुछ इश्यूज भी है इश्यूज क्या है स्किल डेवलपमेंट को लेकर ये कि पहला तो इक्विटेबल एक्सेस नहीं है हर किसी के पास स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी जो हैं वो हर जगह नहीं चलाए जा रहे हर जगह के पास इक्विटेबल एक्सेस नहीं है दूसरा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है एजुकेशन तो आपको मिलता है लेकिन आपको उसके कारण एम्प्लॉयबिलिटी नहीं मिलती आज भी ये देखो पीरियोडिकल जो लेबर फोर्स सर्वे आता है उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि सिर्फ 48 परसेंट या शायद 42 परसेंट लोग हैं जो कॉलेज से निकलते हैं लेकिन एम्प्लॉयबल होते हैं सिर्फ 48 परसेंट लोगों को आप एम्प्लॉय कर सकते हो मान लो 100 बच्चों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया प्रॉपर ठीक है इसमें से सिर्फ 48 बच्चे जो है वो यहाँ पे एम्प्लॉयबल होंगे उनको जॉब दी जा सकती है इतने वो लायक है लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई तो करी है लेकिन उनमें वो स्किल सेट ही डेवलप नहीं हुआ है जो इंडस्ट्रीज चाहती है ठीक है तो इसीलिए ये चीज है उसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन में आप बताओगे एक पॉजिटिव एंड देते हुए कि जो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लेकर आए हैं वो स्किल डेवलपमेंट की भी बात करती है इसीलिए हम एक सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं हम यहाँ पे इक्विटेबल एक्सेस लाने की कोशिश कर रहे हैं एजुकेशन की क्वालिटी को भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं जिससे सोशल चेंज आ सके ओके देन हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की इलेबोरेट द कॉजेज कॉन्सिक्वेंसिस एंड अदर कंसर्न ऑफ द ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स इन इंडिया तो इंडिया में अर्बन सेटलमेंट्स के कॉजेस क्या हैं कॉन्सिक्वेंसिस क्या हैं और कंसर्न्स क्या हैं सीधा का सीधा क्वेश्चन है अर्बनाइजेशन वाले टॉपिक से तो इसमें आप पहले अर्बनाइजेशन को डिफाइन करोगे क्या होती है अर्बनाइजेशन ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड इंडस्ट्रीज कॉजेज आप बताओगे क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन है माइग्रेशन है पुल फैक्टर्स पुश फैक्टर्स ये सब है कॉन्सिक्वेंसेज आप बताओगे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इसमें आपको सोशियोलॉजिकली बताना है कि किस तरह से सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा किस तरह से सोसाइटी रैशनलाइज करेगी अपने आप को वुमेन का लिबरेशन होगा ठीक है उसके बाद डेमोक्रेटिक आइडियाज बढ़ेंगे कम्युनिटी रिलेशन इम्पर्सनल हो जाएंगे कैसे इम्पर्सनल पहले क्या होता है गाँव में सब लोग एक घर के जैसे होते हैं आप पूरे गाँव वालों को जानते हैं आपके घर जैसे रिलेशन है 
लेकिन सिटीज में ऐसा होता है क्या नहीं होता आपका किराने वाले से भी आप सामान लेते हो तो किराने वाला भी आपको पहचानता नहीं आप मॉल्स में जाके सामान लेते हो आपसे जो एयर हॉस्टेसेस हैं वो आपसे स्माइल करके मिलती हैं लेकिन दैट आर इमपर्सनल रिलेशन दे आर गोल ओरिएंटेड उनको आपसे कोई लगाव नहीं है वो अपनी जॉब कर रही है ठीक है तो ये सब चीजें होती है अर्बनाइजेशन के होने से डिविजन ऑफ लेबर बढ़ जाता है तो आप देखोगे सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देखोगे इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ रही है लव मैरिजेस बढ़ रही है कल्चर जो है वो डिफ्यूज हो रहा है तो यहाँ पे जो टाइज है कम्युनिटी टाइज जो है जो कास्ट टाइज है वो यहाँ पे वीकन हो रहे हैं लेकिन साथ में जो सेक्युलरिज्म है वो बढ़ रहा है ठीक है हम हमारी जो टॉलरेंस है दूसरे रिलीजन्स की तरफ दूसरे कल्चर्स की तरफ वो भी बढ़ रही है ठीक है लेकिन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन की आप यहाँ पे देखोगे कि इसके कुछ कंसर्न्स क्या हैं तो कंसर्न्स में आप देखोगे कि यहाँ पे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस कुछ ब्रेक डाउन हो रहे हैं जैसे फैमिली रिलीजन यहाँ पे कास्ट बेस्ड जो होता है देखो आप देखोगे ना ट्रेडिशनल सोसाइटीज में रूरल एरियाज में तो आपको कास्ट बेसिस मिलेगा लेकिन आप अर्बन एरियाज में जाओगे तो आपको क्लास बेसिस मिलेगा सोसाइटी का उसके बाद वेमेन की डुअल शिफ्ट शुरू हो गई है हालांकि वेमेन लिबरेट हुई हैं वेमेन को राइट्स मिले हैं लेकिन उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी है डुअल शिफ्ट का क्या मतलब है एक तो उनको घर पर आके काम करना है उसके बाद वर्क प्लेस पर जाके काम करना है जबकि मेन को ऐसा नहीं करना रहता तो ये भी कुछ एक नेगेटिव फॉल आउट है अर्बन सेटलमेंट्स का फिर फैमिली का न्यूक्लराइजेशन हो रहा है और इन सब के साथ साथ यहाँ पे पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी आपको देखने को मिल रहा है आप चाहो तो इस तरह के फिगर्स भी बना सकते हो यहाँ पे बताया हुआ है कि अर्बनाइजेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं एक तो स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है क्यों क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है फिर डेमोग्राफिक चेंज भी आ रहा है क्यों क्योंकि माइग्रेशन हुआ माइग्रेशन के कारण अर्बन एरियाज में कॉन्सेंट्रेशन जो है पॉपुलेशन की बढ़ने लगी उसके अलावा बिहेवियरल चेंज भी आ रहे हैं क्योंकि इसको हम कहते हैं अर्बनिज्म ठीक है कि जब लाइफ जो है ना वे ऑफ लिविंग आपका बदलने लगे बिकॉज ऑफ द अर्बन सेटलमेंट उसको हम कहते हैं अर्बनिज्म तो यहाँ पे अर्बनिज्म के कारण बिहेवियरल चेंजेस भी आ रहे हैं तो इस तरह से आप इसको पूरी तरह से होलिस्टिकली एक्सप्लेन करोगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इवेल्युएट द नेचर एंड स्कोप ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड आल्सो एनालाइज एनवायरमेंटल मूवमेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ इट तो बेसिकली आपसे पूछा है पहला क्वेश्चन कि क्लाइमेट जो है इंडिया में जो चेंज हो रहा है क्लाइमेट चेंज का जो इश्यू है इंडिया में उसको एंथ्रोपोजेनिक इन्फ्लुएंस कैसे मिल रहा है मतलब एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस के कारण क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है इंडिया में और दूसरा एनवायरमेंटल मूवमेंट्स के बारे में आपको बताना है एनालाइज करना है इनको तो इंट्रोडक्शन में आप कॉन्टेक्ट बताओगे कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है कॉप ट्वेंटी सिक्स का भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो ठीक है जो नए नए एनवायरमेंटल मूवमेंट्स आ रहे हैं ग्रेटा थनबर्ग जो आपको जानते हो ग्रेटा थनबर्ग जो हैं इन ये काफी लड़ाई करती हैं फॉर द एनवायरमेंटल इश्यूज तो ये काफी लड़ती हैं बिकॉज ऑफ इट तो इसके कारण बहुत सारे एनवायरमेंटल मूवमेंट हमको देखने को मिल रहे हैं बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में फिर आप बताओगे कि क्लाइमेट चेंज इन इंडिया कैसे चल रहा है कुछ फैक्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लाइमेट चेंज इंडिया में किस तरह से काम कर रहा है बहुत सारी फ्लड आ रही है इसके कारण कई सारे डिजास्टर्स आ रहे हैं ये सब कुछ हो रहा है अर्बन एरियाज में सैनिटेशन के इश्यूज हैं ये सब कुछ है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज ओके देखो हीट वेव है कोल्ड वेव है ये सब कुछ इंडिया में आ रही है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज ये आप यहाँ पे थोड़े फैक्ट्स दे सकते हो दूसरी चीज आप यहाँ पे बताओगे इसके कुछ मैनिफेस्टेशन कि इसके कारण क्या हो रहा है सोशल जस्टिस और एनवायरमेंटल जस्टिस के ऊपर यहाँ पे वायलेशन हो रहा है कैसे क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो डेवलप्ड उसके पीछे मेजरली डेवलप्ड सोसाइटी होती है लेकिन इसका मेजर फॉल आउट जो होता है इसके मेजर इम्प्लीकेशन जो होते हैं वो उन सोसाइटीज के ऊपर होते हैं जो पुअर होती हैं ठीक है मतलब क्लास का इम्पैक्ट है अगर आप हायर क्लास से बिलोंग करते हो आप ए चलाओगे आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमोगे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं लोगे तो ये सब किसने किया आपने किया लेकिन इसका भुगतान कौन करेगा पुअर क्लास कुछ भी बाढ़ आएगी तो उनके घर उजड़ेंगे ठीक है तो ये सब जो है सोशल जस्टिस और एनवायरमेंट जस्टिस का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे लगता है यहाँ पे हेल्थ इनिक्विटी की यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी जेंडर इश्यूज है यहाँ पे इससे रिलेटेड ये सब दूसरी चीज आप बताओगे कि किस तरह से एंथ्रोपोजेनिक इन्फ्लुएंस के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है इंडिया में जैसे कि आप यहां पे बताओगे कि डेवलपमेंट का नोशन ही हमारा गलत है ठीक है यहाँ पे हम डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे देखते हैं जबकि अभी हम सस्टेनेबल जो एस गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें हम तीन चीजों को लेते हैं इकोनॉमिक एनवायरमेंटल और सोशल डेवलपमेंट को लेकिन अभी इससे पहले जो हमारा नोशन ऑफ डेवलपमेंट था और मेजोरिटी केसेस में आप देखोगे प्रैक्टिकल केसेस में तो अभी
देखोगे कि आपका नेचर पे कोई कंट्रोल नहीं है आपका अपने लैंड के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है आपके अपने लेबर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है तो यहाँ पे अलिनेशन होता है ये मार्क्स का कंसेप्ट है इसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो फिर डेवलपमेंट का एक क्राइसिस देखने को मिलता है डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन उसके नेगेटिव फॉल आउट भी है ओके इसके अलावा एक्सेसिव कंजप्शन हो रहा है और आज की डेट में मटेरियलिज्म जो है ये एक सोशल आइडेंटिटी बन गया है स्टेटस सीकिंग का एक जरिया बन गया है एडवर्टाइजमेंट का एक जरिया बन गया है तो इन सभी इंडिविजुअलिज्म के कारण रेडिकल इंडिविजुअलिज्म के कारण इन सभी कॉजेस के कारण ये सब क्या है एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हैं ये सब इंडिविजुअल के ह्यूमन के रिलेटेड कॉजेज हैं जिसके कारण हम क्लाइमेट चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं इनको आप एक्सप्लेन करोगे फिर आप आओगे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि इसका नेक्स्ट पार्ट है इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इनको आप बताओगे कि इंडिया में किस तरह के इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स चल रहे हैं चिपको मूवमेंट्स हमने शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुना जी से उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन आया उसके बाद आर फॉरेस्ट जो है मुंबई में वहां पर भी आपने देखा होगा ट्वेंटी में इसमें भी यहाँ पे भी बहुत प्रोटेस्ट हुआ था बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने भी पोस्ट किया था कि आर फॉरेस्ट था मुंबई में जिसको कट किया जा रहा था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद पॉल्यूशन जो है डेली में एयर पॉल्यूशन के अगेंस्ट मूवमेंट चलते हैं वॉटर्स कास्ट सिटी के अगेंस्ट मूवमेंट चलते हैं चेन्नई में ये सब कुछ जो है एनवायरमेंटल मूवमेंट है ओके okay, अब इसके बाद बताओगे कि गडगिल और गुहा भी बोलते हैं कि एनवायरमेंटल मूवमेंट्स तो नई चीज है लेकिन एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस हमारे इंडिया में बहुत पुरानी चीज है ठीक है बहुत पहले से हम एनवायरमेंटली कॉन्शियस है एनवायरमेंटल मूवमेंट्स को एनालाइज करने के लिए आप यहाँ पे इसके टाइप्स बता सकते हो जैसे कुछ होते हैं प्योर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स जैसे कि हमारा ये मान लो पॉल्यूशन मूवमेंट जो है दिल्ली का वाटर स्कासिटी मूवमेंट है उसके अलावा ये आर फॉरेस्ट था ये सब क्या है प्योर मूवमेंट्स मूवमेंट्स है कैसे क्योंकि ये सिर्फ एनवायरमेंट की बात करते हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करते हैं मोस्टली अर्बन एरियाज में होते हैं और मोस्टली मिडिल एंड अपर क्लास जो है वो इसकी लीडरशिप करती हैं जो मॉडर्न इंटेलिजेंशिया है मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग इसकी ज्यादा वकालत करते हैं ठीक है लेकिन कंबाइंड जो है कंबाइंड एनवायरमेंटल मूवमेंट ये वो मूवमेंट्स हैं जिसमें एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की तो बात की जाती है लेकिन साथ में कम्युनिटी के राइट्स की भी बात की जाती है वहां पे रहने वाली कम्युनिटी जैसे लाइवलीहुड हो गया उनका ट्राइबल लोगों के राइट्स हो गए इन सब की भी बात की जाती है अब नर्मदा बचाओ आंदोलन कैसा है कंबाइंड मूवमेंट है जो चिपको मूवमेंट था वो कैसा था कंबाइंड मूवमेंट था तो ये सब है कंबाइंड मूवमेंट ओके और इसमें लोअर और मिडिल क्लास जो है ज्यादा परफॉर्म करता है ज्यादा पार्टिसिपेट करता है एंड में आप इसकी इंपॉर्टेंस बता के इनको एनालाइज कर सकते हो तो इस तरह से आप पूरा holistically इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर द कंटेम्प्ररी फार्मर मूवमेंट्स आर द कंटेम्प्ररी फार्मर मूवमेंट्स इन इंडिया चेंजिंग देयर कोर्स डिस्कस तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या कंटेम्प्ररी फार्मर मूवमेंट्स जो हैं वो अपना कोर्स चेंज कर रहे हैं अब हमको पता है 2020 से शुरू हुआ 21 में फार्मर मूवमेंट जो था फार्मर प्रोटेस्ट जो थे वो खत्म हुए कैसे खत्म हुए जब सरकार ने गवर्नमेंट ने फार्मर की बात मान ली तब जाके ये खत्म हुए तो आप यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन दोगे कि फार्मर मूवमेंट हुए क्यों थे इसका एम क्या था इसमें आप बताओगे कि तीन फार्म बिल्स आए थे इसके अगेंस्ट यहाँ पे फार्मर मूवमेंट स्टार्ट हुए थे जैसे कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अगेंस्ट एक था फिर एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया था उसके अगेंस्ट था फिर एक एम को लेकर था तो इन सब कारणों के कारण यहाँ पे फार्मर प्रोटेस्ट चालू हुआ फार्मर मूवमेंट चालू हुआ इसके कुछ फीचर्स आप बताओगे कि यहाँ पे रिसोर्स बेस्ड था इसके पास जिसके कारण इतना लंबे समय तक ये सस्टेन कर पाया ये जो था एब्सोल्यूट डिप्रिवेशन के कारण नहीं हुआ था ये रिलेटिव डिप्रिवेशन के कारण हुआ था यहाँ पे फार्मर्स जो थे ऐसा नहीं था कि उनके पास कुछ भी डिप्रिवेशन है पूरी तरह से डिप्राइव है उनके पास चीजें हैं रिसोर्सेज हैं लेकिन वो और भी कॉम्पनसेशन यहाँ पे चाहते हैं कंसेशन चाहते हैं उसके बाद यहाँ पे जो फार्मर्स का जो ग्रुप है वो एक इंटरेस्ट ग्रुप के फॉर्म में सा, सामने आया इन्होंने लॉबिंग करी और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को इनके सामने झुकना पड़ा मोबिलाइजेशन इन्होंने किया ओपन मोबिलाइजेशन किया नॉन वायलेंट मींस का यूज किया और इस तरह से ये आगे बढ़े अब ये जो है इस फार्म प्रोटेस्ट को आप नए फार्मर मूवमेंट से भी जोड़ सकते हो न्यू फार्मर मूवमेंट से क्योंकि ये जो था मूवमेंट इकोनॉमिक था इसमें एमएसपी की बात की गई इसमें फार्मर्स के इकोनॉमिक बेनिफिट की बात की गई दूसरा ये सेकुलरिज्म पे बेस्ड था यहाँ पे कोई भी रिलीजन सामने नहीं आया था कोई भी कास्ट बेस्ड नहीं था ठीक है शुरुआत जब हुई थी तभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को फॉलो करने वाला था एजिटेशन को धरना को इन्होंने फॉलो किया ठीक है उसके अलावा पहले शुरुआत जब हुई थी तब नॉन पॉलिटिकल स्टैंड था इनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये बातचीत नहीं करना चाहते थे आपने देखा भी होगा कि मीडिया हाउसेस को भी ये देख के उसको इंटरव्यू दे रहे थे इनको लग रहा था जो भी मीडिया हाउस पॉलिटिकल बायस का है उनको ये इंटरव्यू भी नहीं दे रहे थे ठीक है तो
जो फार्मर मूवमेंट थे ये लीडरलेस थे आ, हम यहाँ पे देखो पहले कॉन्टेक्स्ट क्या ले रहे हैं जो अभी हमारा फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उसका क्योंकि ट्वेंटी ट्वेंटी में जब ये आया था मेन्स हुई थी तब यहाँ पे यही इशू चल रहा था ओके अब यहाँ पे लीडरलेस था शुरुआत में लेकिन धीरे धीरे देखो जब लीडरलेस था तो ये धीरे धीरे दबता जा रहा था फेड हुआ था फिर एकदम से क्या हुआ राकेश टिकैत जी ने एक इंटरव्यू दिया जिसके कारण उसको कुछ ना कुछ इस मूवमेंट को लीडरशिप मिली और फिर अल्टीमेटली ये पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ गया और फिर इसने सस्टेन भी किया ठीक है तो ये लीडरलेस से लीडरशिप की तरफ गया फिर पहले ये क्लासलेस मूवमेंट था ठीक है यहाँ पे हर तरह के हर तबके के लोग आए थे लेकिन इतने लंबे समय तक इतने लंबे समय तक हर क्लास के लोग नहीं रुक सकते धीरे धीरे ये क्लास बेस्ड होने लगा ठीक है गेल ऑमवेद भी बोलते हैं कि जो मूवमेंट्स हैं फार्मर मूवमेंट्स आज की सोसाइटी में हो रहे हैं वो नॉन क्लास मूवमेंट्स हैं तो शुरुआत तो ये क्लासलेस के फॉर्म में ही की थी इसने लेकिन धीरे धीरे क्लास बेस्ड होने लगा जो रिच फार्मर्स थे वो ज्यादा एंड तक टिके रहे ठीक है फिर उसके अलावा एंटी स्टेट एजेंडा था इनका पहले शुरुआत में इन्होंने बोला कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे किसी भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे गवर्नमेंट से बात करेंगे एंड तक इन्होंने इस पे फॉर्म फॉर्म रहे लेकिन कुछ कुछ हद पे देखा गया कि ये एंटी स्टेट भी होते गए ठीक है तो यहाँ पे कुछ हद तक पॉलिटिसाइजेशन हुआ आगे चल के ओके और एंड में यहाँ पे देखोगे कि पहले इनका एम था फार्मर वेलफेयर लेकिन बाद में देखो हमने देखा ना कि पहले ये शुरुआ, शुरुआत में सेक्युलर थे लेकिन धीरे धीरे इनके अब देखो इसमें हम पूरे फार्मर मूवमेंट को भी बदनाम नहीं कर सकते पूरे फार्म प्रोटेस्ट को बदनाम नहीं कर सकते लेकिन ये एलिगेशन इनके ऊपर लगे कि इन फार्म प्रोटेस्ट के दौरान ही सिंगू बॉर्डर पे सेक्रिलेज जैसे इशूज देखने को मिले रिलीजियस रिवाइवल जैसे इशूज देखने को मिले कुछ लोगों ने इनको खालिस्तानी मूवमेंट कह के भी एलिगेशन इनके ऊपर लगाए तो ये सारे इशूज भी रहे तो ये जो था कोर्स का चेंज हुआ अल्टीमेटली फार्मर्स जो थे उन्होंने इतनी स्ट्रांग लॉबी बनाई इतना स्ट्रांग प्रोटेस्ट किया इतनी स्ट्रांग मूवमेंट चलाया कि यहाँ पे जो सरकार है उसको झुकना पड़ा और सरकार को अपने ये तीन बिल्स वापस लेने पड़े और साथ में जो डिमांड्स थी फार्मर्स की उनको भी पूरा करना पड़ा राइट देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स हेल्प टू कंस्ट्रक्ट द वेरी ट्रेडिशनलिज्म विच मार्क द इंडियन सोसाइटी एज बैकवर्ड कॉमेंट क्रिटिकली तो यहाँ पे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उन्होंने यहाँ पे अपनी ट्रेडिशनलिज्म दिखाया है मतलब उन्होंने दिखाया कि इंडियन सोसाइटी बहुत ट्रेडिशनल है बहुत बैकवर्ड है ठीक है इसको आपको क्रिटिकली कॉमेंट करना है तो आप क्या करोगे यहाँ पे आप बताओगे दो चीजें एक तो आप बताओगे कि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स का क्या व्यू पॉइंट था किस तरह से उन्होंने इंडिया को बैकवर्ड दिखाया किस तरह से उन्होंने इंडिया को ट्रेडिशनल दिखाया ठीक है लेकिन एक इसका बताओगे काउंटर आर्ग्यूमेंट कि किस तरह से नए सोशोलॉजिस्ट आए इंडियन सोशोलॉजिस्ट आए जिन्होंने इंडिया की रियल पिक्चर दिखाई तो पहले आप कॉलोनियल व्यू दोगे की कास्ट रिलीजन इंडिया इंडियन विलेजेस का जेंडर का क्या व्यू था इनका ये बहुत ऑर्थोडॉक्स व्यू था इनका ठीक है कि ये मानते थे इंडियन इकोनॉमी काफी सेल्फ सफिशियंट है क्लोज है सिर्फ कास्ट बेस्ड सोशल ऑर्डर के ऊपर बेस्ड है लेकिन बाद में जो नए इंडियन सोशियोलॉजिस्ट आए उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है जैसे घुरे की आप बात करोगे एमएनएस की बात करोगे देसाई की बात करोगे इन ऐसे आप बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट की बात कर सकते हो जिसमें आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट देना है क्योंकि देखो यहाँ पे क्रिटिकली कॉमेंट करना है ठीक है तो आपको एंड में अपने एक पॉजिटिव एंड की तरफ ले जाना है इसमें आप बताओगे कि घुरे ने माना कि नहीं इंडियन कल्चर यूनिक है डायनेमिक रिलीजन है कास्ट कॉन्शियसनेस है लेकिन यहाँ पे कास्ट सिर्फ इकलौती बेसिस नहीं है पूरे सोसाइटी का ओके कास्ट प्लस नेक्शस के बारे में हालांकि इन्होंने नहीं बताया जो एम ने बताया एम एन श्रीनिवास ने बताया कि यहाँ पे कास्ट प्लस नेक्शस है किस तरह से डोमिनेंट कास्ट काम कर सकती है किस तरह से सेंसिटाइजेशन होता है किस तरह से हमारे देश में मोबिलिटी है ठीक है ये चीज इन्होंने बताई डिसाई ने एक मटेरियल रिलेशन के बेसिस पे इंडियन सोसाइटी को डिपेक्ट किया तो ये सारे अलग अलग जो बेसिस हैं ये थोड़े से रैशनल बेसिस हैं थोड़े से फंक्शनल बेसिस हैं थोड़े से फैक्ट बेस्ड और एम्पेरिकल बेसिस हैं जबकि कॉलोनियल व्यू जो था वो स्टीरियो टिपिकल बेसिस था ठीक है यहाँ पे वैल्यू बेस्ड था ये जो इनकी ये जो स्टडी थी ना कॉलोनियल रूलर्स की वो वैल्यू बेस्ड थी जो कि सही नहीं थी इस तरह से आप इनको एंड कर सकते हो ओके देन यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट वर द सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडिया पॉपुलेशन पॉलिसी हाउ फार इट्स गोल हैव बीन अचीव तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि इंडियन पॉपुलेशन पॉलिसी जो है 2000 की उसके क्या फीचर्स हैं और किस किस हद तक हमने इसके गोल्स को अचीव किया है तो आप देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि क्या हमारे टारगेट्स थे क्या हमारे फीचर्स थे जैसे कि टू की जो पॉलिसी है वो आप यहाँ पे बताओगे कि ये परसुएशन पे बेस्ड थी कोअर्शन पे बेस्ड नहीं थी ठीक है कोअर्शन पे बेस्ड नहीं थी यानी कि
डिलेड मैरिजेस कर सके अब देखो इसमें आपको एक एक करके बताना है कि अभी क्या गोल गोल क्या था और क्या इंप्लीमेंटेशन हुआ है जैसे डिलेड मैरिजेस के लिए हमने अभी यहाँ पे प्रपोजल पास हो चुका है कैबिनेट ने बोल दिया है कि हाँ गर्ल्स की जो एज है मैरिजेबल एज उसको ट्वेंटी कर दिया गया है इम्यूनाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं इंद्रधनुष हमने स्कीम चलाई हुई है ठीक है इसमें हम बच्चों को कवर करते हैं आईसीडीएस स्कीम है हमारी ठीक है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है ठीक है इसके अलावा कम्युनिकेबल डिसीजेस को रोकने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं टीबी को रोकने के लिए और इस तरह के जो कम्युनिकेबल डिसीज है उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं इसके अलावा हम यहाँ पे काउंसलिंग भी दे रहे हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की तरफ हम बढ़े हैं लगभग 90 परसेंट तक हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की तरफ आ चुके हैं हंड्रेड हमारा कोशिश थी कि बर्थ रजिस्ट्रेशन हो हम इसकी तरफ काफी हद तक आए हैं इसके अलावा हमने कोशिश की कि एड्स को हम स्प्रेड करने से स्प्रेड होने से रोक सके इसके लिए हमने कई सारे प्रोग्राम्स चलाए तो ये हमने काफी कोशिशें करी है कुछ हद तक हम सफल हुए हैं कुछ में हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं ओके लेकिन कुछ इश्यूज भी थे इसके जैसे कैश इंसेंटिव के बेसिस पे हम कोशिश कर रहे थे फैमिली प्लानिंग की जो कि सस्टेनेबल तरीका नहीं था ये जो था नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थोड़ी सी मेल पार्टिसिपेंट्स की तरफ थोड़ी सॉफ्ट थी ठीक है फीमेल्स की तरफ थोड़ी हार्श थी इनका मानना था इस पॉलिसी में एक तरह से ये परस्पेक्टिव देख के सामने को मिल, देखने को मिलता है सामने कि फीमेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली प्लानिंग की बस मेल्स की नहीं है तो आप देखोगे कि ट्यूबेक टॉमी ज्यादा हुई वैसे टॉमी से ट्यूबेक टॉमी यानी कि फीमेल्स का स्टेलाइजेशन 97% तक जो है स्टेलाइजेशन वो फीमेल्स में हुआ है और मेल्स में नहीं हुआ है समझ रहे हो तो फीमेल्स के ऊपर ज्यादा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिले जिसको हम सुधारने की कोशिश ये जो ड्रॉबैक्स है ना इस पॉलिसी की इसको सुधारने की हम कोशिश में लगे हुए हैं ओके इस तरह से आप ग्राफ भी दे सकते हो कि किस तरह से हमारा डेमोग्राफी चल रही है अभी राइट आगे बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की हमारे पॉइंट आउट द मेन कॉजेज ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया तो चाइल्ड लेबर के मेन कॉजेज आपको बताने हाउ फार द स्टेट पॉलिसीज हैव सक्सीडेड इन इट्स एलिमिनेशन तो एलिमिनेशन करने में चाइल्ड लेबर के कितना हमारे जो लेजिस्लेशन है जो स्टेट पॉलिसीज है वो कामयाब हुई हैं तो सबसे पहले तो आप चाइल्ड लेबर को डिफाइन करोगे इंडिया में चाइल्ड लेबर क्या है 14 ईयर्स से कम की एज का कोई बच्चा जिसको पढ़ाई करनी चाहिए वो यहाँ पे कुछ काम कर रहा है उसको हम कहते हैं चाइल्ड लेबर कॉजेस क्या है पावर्टी हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया पेरेंट्स का वोकेशनल एजुकेशन कम होना इलिटरेट होना पेरेंट्स का फैमिलीज का डिसफंक्शन होना ठीक है फैमिलीज का सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करना अपने बच्चों को ये सब कुछ जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कॉजेज है यानी कुछ कॉजेज बताए आप इसमें अपने कॉजेज भी एड कर सकते हो ठीक है नए फॉर्म्स की आपको देखने को मिलेगी चाइल्ड लेबर चाइल्ड पोनोग्राफी आपको देखने को मिलती है ट्रैफिकिंग देखने को मिलती है ये क्या है नई तरह का चाइल्ड लेबर है फिर स्टेट पॉलिसीज आप बताओगे कि क्या क्या स्टेट पॉलिसीज हैं हमारे पास तो एक तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है ठीक है उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है फैक्ट्रीज एक्ट है आर्टिकल 24 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सप्लिसिटली बात करता है चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए तो ये सब जो है स्टेट पॉलिसीज है अब इसको हम कामयाब करने में इसको हम इम्प्लीमेंट करने में कितने कामयाब हुए तो देखो लीगल लैग तो है ठीक है लेजिस्लेशन हमारे उतनी कामयाब हुई नहीं है आज के टाइम पे भी हमारे देश में काफी चाइल्ड लेबर एग्जिस्ट करता है 2011 के सेंचुरी की हम माने देखो वैसे तो 10 साल पुरानी है लेकिन जो लेटेस्ट और सबसे ऑफिशियल डाटा है वो यही है इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो आज भी टू में भी दस मिलियन से ज्यादा बच्चे जो है पांच से फाइव टू फोर्टीन ईयर एज के वो अभी भी वर्किंग है ठीक है तो ये दिखाता है कि चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम एग्जिस्ट तो करती है तो लीगल लैग तो है या बताओगे लेकिन यहाँ पे कुछ हद तक हम सक्सेसफुल भी हुए हैं एलिमिनेट करने के लिए ये भी आप बताओगे आप बताओगे कि अभी जरूरत क्या है इंटीग्रेटिव अप्रोच की जरूरत है जिसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो पेरेंट्स को आप अवेयर करो पेरेंट्स के पेरेंट्स को उनके राइट्स बताओ पेरेंट्स को बच्चों के राइट्स बताओ और पेरेंट्स के अगेंस्ट पीनलाइजेशन का प्रोविजन लेकर आओ अगर वो अपने बच्चों को फिर भी चाइल्ड लेबर के लिए भेजते हैं तो मीडिया इनिशिएटिव जैसे नुक्कड़ नाटक हो गए रेडियोज हो गए कम्युनिटी रेडियोज हो गए इनके थ्रू भी हम यहाँ पे अवेयरनेस फैला सकते हैं तो कुल मिला जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी हमने देखा कि बच्चों के एजुकेशन को लेकर काफी फैसिलिटेटिंग प्रोविजन है तो इससे आई होप और हम लिख सकते हैं कंक्लूजन में कि वी आर होपिंग दैट दिस इज अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन और इससे चाइल्ड लेबर कम हो सकता है तो इस तरह से आप एक पॉजिटिव एंड पे इसको एंड करोगे ठीक है पॉजिटिव पॉइंट पे इसको एंड करोगे सो so, यहाँ पे हमने 2020 का पेपर टू पूरा डिस्कस कर लिया है अब हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जो करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड होगा ठीक है उसमें हम और इशूज को डिस्कस करेंगे सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड है वेरी गुड डे